Okay, friends. Good morning to all. Please submit your attendance in chat box. About two to three participants can't submitted, cannot submitted an attendance in uh, chat box. The late comers, late joined participant first submit their attendance in chat box. I am going to save the chat box. First I save the chat box and again I am going to share the PPT and my notes. Ok friend, I am going to share the screen. Yes, friend, is screen is visible? Shared screen is visible to all? Give anyone response? Is screen is shared? Is visible? Yes, sir. Thank you, thank you. Okay, friends. We are came to the 1.6 of the superposition of uh, two SHMs. Superposition of SHM. See here, this is 1.6 that will be marked by the red color. This is the topic name of uh, today's lecture. And up to 1.6 we completed till last lecture. The new topic today's new topic is the superposition of two SHMs at right angle to each other and having frequencies in the ratio of 2 as to 1. What is the ratio? That is the superposition of two SHM at right angle. That is the both the SHM coming that will be in right angle. It, one is in this direction, the other is in this direction. That is the angle between them is the right angle. Sadhana, please mute yourself. Then superposition of a two SHM which are traveling in right angle to each other and having their frequency ratio 2 as to 1 that is the frequency of 1 is twice the another or frequency of 1 is half the another that is 2 as to 1 consider there are the two waves traveling in different direction with making angle right angle to each other that is the superposition of a two superimposed if there are the two waves traveling in right angle and if at any moment of a time they will be superimposed on a one of the particle with a right angle right angle and if their frequencies are in ratio of 2 as to 1 that is the frequency of the one wave is twice the second wave or frequency of the second wave is half the first wave. Then we are see the analytical method of uh, this situation. Let us consider two SHMs that will be as shown in title. Consider the two SHMs. Let us consider two SHM one along x axis and another along y axis because we know that in x axis and in y axis there is the right angle was produced. We know that the horizontal axis that is known as an x axis and vertical axis that will be known as an y axis. Both the axis are in perpendicular to each other. That is that is why here we considered that we consider the two different SHM simple harmonic motions. One is traveling along the x axis and other is traveling along the y axis. One is traveling along horizontal direction and other is traveling along the vertical direction. And if, if the amplitude of the amplitude of 
them is a and b and differing c r with the amplitude a and b respectively and differing in the phase by phase by pi by 2 friends phase by pi by 2 or 90 degree degree kiti asel mitrano ita that will be in 90 degree friends 90 degree now the frequencies now the frequencies of this two shm which was traveling in two different direction one is traveling in x direction or which traveling in horizontal direction at the same time another wave or shm is traveling in a vertical direction that means in y axis along the y axis and if the frequencies are if their frequencies having some ratio and the frequencies are in ratio to s to 1 that is the one which was traveling in x direction having twice the one which was traveling in y direction that is the that is the frequency of the shm of the one wave is twice the another so analytical equation of the shm and according to this description what is the relation what is the equation of the shm of the two waves which are traveling in right angle right angle direction or which are traveling in right angle phase with each other and if they are superimposed together having their frequency ratio is 2 as to 1 then what is the equation the first equation is friend first equation is x is equal to a sin 2 omega t plus alpha we know that here alpha is the angle and alpha is going to make the that is the phase shift between these two that is x is equal to a sin 2 omega t plus alpha ani dusra y direction la hi x direction la that's the equation zala a amplitude hai baka sin 2 omega t 2 omega manje hi frequency duppat hai 2 omega t plus alpha alpha is 90 degree then y is equal to barobar tyacha nimpat asnar hai y is equal to b into sin of 2 sorry y is equal to b into y is equal to b into sin of omega t that is this is the half ito 2 omega t hai ito only omega t hai mitranu ita alpha hai ita alpha nahi hai because alpha is the right angle right angle hai manje 90 degree hai tyamule ya relation varun simply y is equal to b into sin omega t this is the relation this is the equation of the shm which is traveling in y direction or traveling in vertical direction and x is equal to a sin 2 omega t plus alpha that is this relation this relation is uh, due to the uh, it will be exhibited by the uh, shm which was traveling in x direction because its uh, its frequency is uh, twice the frequency of the shm which is traveling in y direction okay friend here we are multiplying the twice omega t here only unit omega t this is the this frequency is twice than this frequency that will be indicated by y is equal to b into sin omega t ita thoda sa saral roop divya ya ha bhi alikade hai to palikade getla bhagile hoil ita gunile hai bhagile zala y by b y by b into sin of y by b is equal to sin of omega t साइन ऑफ ओमेका टी ची वैल्यू अपने बी मिला बरबर अपन का मित्रों आइडेंटिटी मध्य स्क्वेर रूट जर घर कॉस स्क्वेर दैट इज वन मैनस साइन स्क्वेर थीटा जर बगित अपने साइन ऑफ उमेका स्क्वेर सॉरी साइन ऑफ उमेका टी मिलाल है कॉस ऑफ उमेका टी मे का संगा अपने महित है साइन स्क्वेर उमेका टी प्लस कॉस स्क्वेर उमेका टी इज इक्वल टू वन आइडेंटिटी यूज के लिए आता कॉस ऑफ कॉस स्क्वेर उमेका टी बरबर वन मैनस साइन स्क्वेर उमेका टी पुनः कॉस ऑफ उमेका टी जर मंटल तो दोन बाजू का रूट घया पलिक रूट घन मैनस साइन स्क्वेर उमेका टी 
cos of omega t बरोबर 1 minus sin square omega t कारण y square divided by b square बरोबर sin square omega t मी तो sin square omega t ची value इतने मित्रानो put up के लिए मुझे माला relation काय में आल बगा माला relation में आल cos of omega t बरोबर square root of 1 minus y square divided by b square जाल y square divided by b square जाल ओके फ्रेंड या रिलेशन वरून म्हणजे मला या दुसऱ्या रिलेशन वरून cos of omega t ची व्हॅल्यू मिळाली आता पहिलं जे रिलेशन आहे x is equal to a into sin of 2 omega t plus alpha आहे यातून हे ये पलीकडे न्या भागिले होईल x by a is equal to sin of omega t plus alpha झालं x by a into x by a is equal to sin of is equal to is equal to sin of omega t plus alpha झालं मित्रांनो पण आपल्याला माहित आहे हे काय आहे बघा मित्रांनो हे साइन आहे आणि साइन ऑफ a plus b आहे कंसाला याला मी a म्हटलं मित्रांनो याला म्हटलं मी a आणि याला म्हटलं मित्रांनो मी b मी कशा मध्ये दुसऱ्या कलर मध्ये ते दिलं याला मी b म्हटलं मित्रांनो ओमेगा t ला a म्हटलं आणि अल्फा ला b म्हटलं साइन ऑफ a plus b बरोबर काय असतं काय असतं माहित आहे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन घ्या साइन ऑफ a plus b बरोबर साइन ऑफ a cos ऑफ b plus cos ऑफ a साइन ऑफ b a म्हणजे इथं काय आहे ओमेगा t b म्हणजे काय आहे अल्फा आहे मित्रांनो इथं बघा साइन ऑफ a इथं मी घेतलं बघा साइन ऑफ a आता त्याच बरोबर मला काय करायला लागतंय बघा साइन ऑफ a cos of b घेतलं बघा मी cos of b दुसऱ्या कलर मध्ये मी देतोय मित्रांनो दैट इज cos of b पुन्हा cos of a मित्रांनो cos of a आणि पुन्हा काय झालं बघा sin of b sin of b म्हणजे कोण झालं बघा मित्रांनो दैट इज द sin of alpha झाला कारण ओमेगा t ला आपण a म्हटलं आणि alpha ला b म्हटलं मित्रांनो दैट इज sin of 2 ओमेगा t cos of alpha plus cos of 2 ओमेगा t साइन ऑफ अल्फा झालं आता आपल्याला इथं बघा हा ओमेगा टी आहे ना एकटा ओमेगा टी मित्रांनो जो आहे ना ओमेगा टी त्याला मी काय म्हणतो बघा मित्रांनो अगदी आपण लक्षात येईल तुमच्या इथं मी ओमेगा टी फक्त बदलणार आहे आणि या ओमेगा टी ला मी हिरवा कलर दिला साइन ऑफ ओमेगा t ला मी एक म्हटलं साइन ऑफ 2a असं म्हटलं 2a आणि साइन ऑफ 2a बरोबर इकडच्या बाजूला लिहिलंय बघा मी आयडेंटिटी साइन ऑफ 2a बरोबर 2 sin a cos a म्हणजे इथं साइन ऑफ 2 ओमेगा t बरोबर काय झालं बघा दैट इज 2 sin ओमेगा t आणि cos ओमेगा t म्हणजे हे एवढंच कुणाचं झालं मित्रांनो सांगा ते एवढंच आपण कोणाबद्दल लिहिलं सांगा मित्रांनो या साइन ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा t बद्दल आपण लिहिलं आणि साइन ऑफ 2 ओमेगा t बरोबर 2 sin 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t पुन्हा cos ऑफ अल्फा हे तसंच ठेवला मित्रांनो आता इथं या इथं काय आहे बघा मित्रांनो cos ऑफ 2 ओमेगा t आहे आणि cos ऑफ 2 ओमेगा t म्हणजे cos ऑफ 2 a बरोबर काय झालं बघा इथं इथं मी लिहिलं मित्रांनो इतर समझा मैं लीला cos of इतर जरा बार का ही ना बगा control भी लीला मैं हाँ cos है मित्रानो that is cos of cos of two ये जर गेतला तर काय ये ते बगा cos square minus sin square ये है मित्रानो इतर that is काय ये ते बगा इतर इतर जे ये ते मित्रानो ते काय ये ते जरा बार का ही ना बगा इतर काय ये ते that is ये असेल तर इतर ये ये ते मित्रानो इतर अपन ये ये ते मंजे cos of two ये इतर cos of two ये ये मंजे वो मेक आटी मतलब बरोबर cos square ये minus sine square ये मंजे मी इतर लीला बगा cos square वो मेक आटी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिहिल आता बरोबर मित्रांनो मी काय केलं हा कॉस स्क्वायर ए किंवा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपल्याला एक आयडेंटिटी माहित आहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू युनिटी 1 आहे 
आणि कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी बरोबर वन मायनस साईन स्क्वेअर ओमेगा टी त्यामुळं ह्या एवढ्याच एवढ्याच कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी बद्दल मी काय पुटअप करतोय बघा जो मी हिरव्यानं केलेला आहे कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी त्याला मी पुटअप केलं वन मायनस साईन स्क्वेअर ओमेगा टी मायनस साईन स्क्वेअर ओमेगा टी मित्रांनो म्हणजे इथं मी जर साईन स्क्वेअर ओमेगा टी साईन स्क्वेअर ओमेगा टी एकत्र घेतलं तर काय येणार आहे सांगा दॅट विल बी इक्वल टू हे काय येईल सांगा मित्रांनो एवढंच मी लिहितोय बघा खाली आणि विच इज इक्वल टू काय येत आहे हे तुम्हाला मी दाखवतो दॅट इज काय येईल इथं विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू सीयर काय आलं बघा इथं हे दोन साईन स्क्वेअर उमेका टी आहेत इथं मायनस इथं टू मी घातलं आणि हे काढून टाकलं मित्रांनो म्हणजे मला काय मिळालं बघा शेवटचं उत्तर उत्तर काय मिळालं दॅट इज वन मायनस हा जो आहे ना प्लस चा हा हा एवढाच आहे मित्रांनो दॅट इज वन मायनस टू उमेका स्क्वेअर म्हणजे याच्याबद्दल मी काय पुटअप केलं वन मायनस टू साईन स्क्वेअर उमेका टी आणि पुढचा जो साईन अल्फा आहे हा वरचा जो साईन अल्फा आहे तो असाच आहे तसाच ठेवला हे मला मिळालं मित्रांनो एक्स बाय ए इतकं मिळालं म्हणजे हा जो एक्स बाय ए आहे मित्रांनो हा एक्स बाय ए ची व्हॅल्यू मला काय मिळते बघा दॅट इज दी एक्स बाय ए व्हॅल्यू मिळाली एक्स बाय बरोबर मी पूर्णपणे त्याला मी लाल करतो एक्स बाय ए बरोबर काय आलं बघा मित्रांनो एक्स बाय ए बरोबर हे व्हॅल्यू आली याला मी पूर्णपणे रेड कलर करतो अशा पद्धतीचा मी कलर केला मित्रांनो ही व्हॅल्यू आली हव तर आपण याची थोडीशी काय वाढवूया फॉन्ट वाढवला एक्स बाय ए इज इक्वल टू टू साईन उमेका टी कॉस उमेका टी आणि पुन्हा कॉस ऑफ अल्फा काय प्लस वन मायनस टू साईन स्क्वेअर उमेका टी आणि साईन ऑफ अल्फा नाव सबस्टिट्युटिंग साईन ऑफ उमेका टी अँड कॉस ऑफ उमेका टी इन धिस इक्वेशन आपल्याला माहित आहे साईन ऑफ उमेका टी काय आहे इथं बघितलंय बघा आपण साईन ऑफ उमेका टी बरोबर वाय बाय वाय बाय बी आहे आणि कॉस ऑफ उमेका टी बरोबर काय आहे स्क्वेअर रूट ऑफ वन मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आहे आता इथं पुटअप करूया मित्रांनो पुटअप केलंय बघा बारकाईनं बघा नाव सबस्टिट्युटिंग साईन ऑफ उमेका टी अँड कॉस ऑफ उमेका टी टुगेदर एक्स बाय ए इज इक्वल टू आपण पहिल्यांदा इथं साईन ऑफ उमेका टी पुटअप केलंय बघा टू दॅट इज टू इन टू वाय अपॉन बी इथं जर बारकाईनं बघितलं तर आहे बघा टू साईन ऑफ उमेका टी बरोबर वाय बाय बी आहे कॉस ऑफ उमेका टी म्हणजे स्क्वेअर रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर बाय स्क्वेअर वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आहे कॉस ऑफ उमेका टी आहे मायनस टू साईन स्क्वेअर म्हणजे काय आहे वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आहे आणि साईन ऑफ अल्फा असणार आहे मित्रांनो इथं जरा बारकाईनं बघा आपण बघितलं दॅट इज एक्स बाय ए विच इज इक्वल टू टू डॉट वाय बाय बी म्हणजे साईन ऑफ उमेका टी आहे स्क्वेअर रूट म्हणजे कॉस ऑफ उमेका टी आहे दॅट इज वन मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू कॉस ऑफ अल्फा आहे आणि वन मायनस आता याचा काय घ्यायचं आहे आपण स्क्वेअर घ्यायचं आहे आणि स्क्वेअर असल्यामुळं वन मायनस टू टू इन टू वाय स्क्वेअर बी स्क्वेअर म्हणजे साईन स्क्वेअर उमेका टी आहे आणि साईन ऑफ अल्फा मित्रांनो आता हे रिलेशन पुढे जाऊया आपण इथं काय मिळत आहे बघा आपण काय केलं मी हे जे रिलेशन आहे ना हे हा जो कंस आहे वन मायनस वाय स्क्वेअर बी टू वाय स्क्वेअर बी स्क्वेअर इन टू साईन ऑफ अल्फा हा मी इकडं आणला आणि एक्सचा एक्सला मायनस केला एक्स ए एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस वन अपॉन पलीकडचा कंस अलीकडच्या बाजूला आणला वन मायनस टू वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर झालं इन टू साईन ऑफ अल्फा उजवी बाजू आहे तशी राहिली बघा मित्रांनो टू इन टू वाय बाय बी आहे तसं आहे जरा वरती बघा टू इन टू वाय बाय बी आहे तसं आहे इन टू वन मायनस वन मायनस वाय स्क्वेअर वाय बी वन मायनस वाय स्क्वेअर बी स्क्वेअर इन टू कॉस ऑफ अल्फा आहे तसं आहे मित्रांनो मी काय केलं बघा ह्या एक्स ए न एक्स डिवायडेड बाय ए न आतमध्ये गुणलं काय मिळालं सांगा मित्रांनो काय येत आहे जरा बारकाईनं बघा हा मी हा साईन अल्फा न इथं एक ला गुणलं मित्रांनो इथं साईन अल्फा आला आणि इथं टू वाय स्क्वेअर बी ला इथं साईन अल्फा आला आता एक्स ए मायनस वन मी लिहिलं एक्स एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस वन हा एक घेतला या मायनस न आतमध्ये गुणल्यामुळं मायनस मायनस प्लस झालं 
आणि प्लस झाल्यानंतर काय झालं बघा आपण माहित आहे आपल्याला टू वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू साईन ऑफ अल्फा ही उजवी बाजू एका कंसात घातली आता यानं आतमध्ये मी गुणलं मित्रांनो काय काय होत आहे बघा हा कॉस ऑफ अल्फा आहे कॉस ऑफ ए आहे कॉस ऑफ अल्फा आहे मी बाहेर घेतला टू वाय कॉस ऑफ अल्फा डिवायडेड बाय बी आहे तसा मी स्क्वेअर रूट लिहिला वन मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर लिहिलं म्हणजे आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं बघा इक्वेशन दॅट इज वाय एक्स बाय ए मायनस साईन ऑफ अल्फा प्लस टू वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू साईन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू टू वाय कॉस ऑफ अल्फा डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर रूट ऑफ वन मायनस काय आलं बघा वन मायनस वाय स्क्वेअर इन टू बी आलं मित्रांनो स्क्वेअरिंग बोथ साइड ऑफ दी अभाव इक्वेशन मी काय करतोय दोन्ही इक्वेशनचे मी राईट हँड आणि लेफ्ट हँड साईड इथं स्क्वेअर करतोय याचा स्क्वेअर केला आणि या सगळ्या कंसाचा मी स्क्वेअर केला याचा जर स्क्वेअर केला तर ए स्क्वेअर ए स्क्वेअर ए मा ए प्लस बीचा स्क्वेअर म्हणजे ए चा स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर आहे प्लस बीचा स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर आहे आणि प्लस टू ए बी टू ए बी अशी फोड आपण इथं लिहिणार आहे पहिल्या कंसाचा वर्ग घेतला बघा ए चा वर्ग म्हणजे एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस साईन ऑफ अल्फाचा वर्ग मित्रांनो टू दुसरा दुसऱ्याचा म्हणजे बीचा वर्ग म्हणजे फोर आहे बघा टू चा वर्ग फोर वाय स्क्वेअरचा वर्ग वाय रेस टू फोर बी स्क्वेअरचा वर्ग बी रेस टू फोर अँड साईन स्क्वेअर अल्फा प्लस बोल ना मम्मी आले काय एक पाच मिनिट जर लेक्चर लेक्चर संपेपर्यंत ओके प्लस टू इंटू स्क्वे काय होईल बघा टू इंटू ए इंटू बी ए म्हणजे कोण आहे एक्स बाय ए मायनस साईन ऑफ अल्फा आणि बी म्हणजे कोण आहे दॅट इज टू वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इंटू साईन ऑफ अल्फा आता काय मिळेल बघा इकडं उजव्या बाजूचा स्क्वेअर करा आणि उजव्या बाजूचा स्क्वेअर केल्यामुळे आपल्याला उजवी बाजू काय आहे जरा वरती नेऊन मी दाखवतो टू वाय कॉस कॉस ऑफ अल्फा डिवायडेड बी बी आहे आता टू वाय कॉस ऑफ अल्फा डिवायडेड बाय बी चा स्क्वेअर म्हटलं तर फोर वाय स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा आणि बी स्क्वेअर आला आणि पुन्हा पलीकडे स्क्वेअर रूटचा वर्ग राहील आणि स्क्वेअर रूटचा वर्ग म्हणजे स्क्वेअर रूट जाईल वन मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर येईल फ्रेंड्स सी आर दॅट इज फोर वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू कॉ स्क्वेअर अल्फा जस्ट आय सेड इट अँड अगेन द होल स्क्वेअर रूट वॉज गोईंग बिकॉज द स्क्वेअर वॉज टेकिंग दॅट इज वन मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर होईल आता याची सर याला सरळ रूप देऊया हा जो कंसाच्या बाहेर आहे त्यानं आत एकला गुणलं हा कंसाच्या बाहेर आहे त्यानं वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर ला गुणलं काय होत आहे बघा फोर वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू कॉ स्क्वेअर अल्फा बरोबर आहे वन ला गुणल्यामुळं मायनस आता या सगळ्यानं पुन्हा वाय स्क्वेअर बी स्क्वेअर ला म्हणजे वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर ला गुणलं आपण म्हणजे काय मिळेल सांगा दॅट इज फोर वाय स्क्वेअर आणि बी रेस टू फोर वाय रेस टू फोर का सांगा इकडचा बाहेरचा वाय स्क्वेअर आणि आतला वाय स्क्वेअर इट बिकम्स वाय रेस टू फोर बाहेरचा बी स्क्वेअर आणि आतला बी स्क्वेअर इट बिकम वाय बी रेस टू फोर आणि अगेन कॉ स्क्वेअर अल्फा देन द यू आर टोटल अँसर बिकम्स दॅट इज एक्स माय एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस साईन ऑफ अल्फाचा स्क्वेअर पुन्हा फोर वाय वाय रेस टू फोर डिवायडेड बाय बी रेस टू फोर इन टू साईन स्क्वेअर अल्फा प्लस टू इन टू ब्रॅकेट एक्स डिवायडेड बाय ए मायनस साईन ऑफ अल्फा टू वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू साईन ऑफ अल्फा अँड विच इज इक्वल टू ऑन राईट हँड साईड फोर वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इन टू कॉ स्क्वेअर अल्फा मायनस मायनस दॅट इज दोर वाय रेस टू फोर डिवायडेड बाय बी रेस टू फोर इन टू कॉ स्क्वेअर अल्फा फ्रेंड्स अंडरस्टँड इट ओके वी गो टू नेक्स्ट दॅट इज आपण काय केलं बघा पहिली टर्म आहे तशी ठेवली दुसरी टर्म माहित आहे ना साईन स्क्वेअर ला इथं कशानं गुणलंय फोर रेस टू वाय रेस टू बी स्क्वेअर मी काय करतोय जरा गंमत बघा ही जी टर्म आहे ना या टर्म मधून मी फोर वाय रेस टू फोर डिवायडेड बाय बी रेस टू फोर आणि ही जी टर्म आहे ना शेवटची वाय रेस टू फोर बी रेस टू फोर कॉ स्क्वेअर अल्फा या दोघांच्यातून मी वाय रेस टू फोर डिवायडेड बाय बी रेस टू फोर कॉमन घेतोय काय रिमेनिंग होईल आतमध्ये काय उरेल बघा साईन स्क्वेअर अल्फा आणि हा कॉ स्क्वेअर अल्फा मायनस आहे पलीकडच्या बाजूला गेल्यामुळे तो प्लस होईल म्हणजे साईन स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉ स्क्वेअर अल्फा मिळेल आणि ती आपल्याला एक आयडेंटिटी मिळते नेक्स्ट लाईनला बघा 
x divided by e minus sin of alpha raised to 4 as it is. I am taking the common 4 raised to, uh, 4 raised to y raised to 4, uh, 4 into y raised to 4 divided by b raised to 4, common getla sin square alpha and polycard cos square alpha atanla and it bracket made getla mitrano minus 4 y raised to 2 divided by b raised to 2 punna kaya hote baga dusri term thoda sa varthi jauya mitrano dusri term upon baktoe dusra term madunita kaya getla baga me ha cos square alpha ya mitrano ha cos square alpha and it punna putlai sign of alpha that is ha sign of alpha ya na या साइन ऑफ अल्फा ने इथे आत मध्ये गुणा हे दोन येईल मित्रांनो 2x ये आणि पुन्हा काय येईल 2y स्क्वेअर इनटू b स्क्वेअर इनटू साइन ऑफ अल्फा आणि इथे काय होईल बघा हे 2 न गुणले की माइनस 2 साइन माइनस 2 आहे आणि हा 2 म्हणजे 4 झाला माइनस 4 रेस टू y4 डिवाइडेड बाय b रेस टू 2 आणि साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा म्हणजे साइन स्क्वेअर अल्फा झाला आणि त्यामुळे आपल्याला दुसरी टर्म मिळते Minus 2 i square uh, minus 4 y square divided by b square. Zer me common get la, ter bracket me de mala kai me te baga sin square alpha plus cos square alpha and plus 4 y raised to 2 divided by b raised to 2 into x by a into sin of alpha is equal to 0. So, ya term kaadle ani dawya bazula get la ani uzwya bazula pan 0 lila. Kai kai alo baga ita. या कौंसा मध्ये आपल्याला कॉमन मिळालेला आहे sin स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर अल्फा आयडेंटिटी आहे sin स्क्वेअर a इज इक्वल टू प्लस cos स्क्वेअर a इज इक्वल टू 1 आहे ही आयडेंटिटी म्हणजे हा कौंस 1 झाला ही आयडेंटिटी म्हणजे हा कौंस 1 झाला मित्रांनो आता काय काय मिळेल बघा खाली खाली आपल्याला मिळेल पहिला कौंस x डिवाइडेड बाय a माइनस sin sin ऑफ अल्फाचा स्क्वेअर आता दुसरा कौंस 1 झाला म्हणजे कौंसाचा सहगुणक फक्त उरला 4y रेस टू 4 divided by b raised to 4 minus 4 y raised to y raised to 2 divided by b raised to 2 plus shewar cha kao se apne la kai minuto hai baga that is 4 y raised to 2 divided by b raised to 2 x by a and sin of alpha mitrano which is equal to 0 uzwa bazula 0 hai mitrano and ita zar bar kai na bagi itla tar ya term madun apne la y 4 into y raised to 2 divided by b square hai common geta hai ta इथे हे कॉमन आहे बघा 4 into y raised to 2 divided by b raised to 2 हे कॉमन आहे आणि इथे सुद्धा 4 रेस 4 into y raised to 4 divided by b raised to 4 यातून सुद्धा तुम्ही 4 into y raised to 2 आणि b raised to 2 सुद्धा कॉमन काढू शकता काढू शकता है ना बट टेक द कॉमन एंड टेकिंग द कॉमन x by a minus sin of alpha raised to 2 आला प्लस 4y raised to 2 divided by b raised to 2 कॉमन घेतलं कौंसात काय काय मी आलं बघा मित्रांनो y रेस टू पहिला y रेस टू 4 होता त्यातून 2 गेला मग y रेस टू 2 डिवाइडेड बाय b रेस टू 2 झालं प्लस x बाय a इनटू sin ऑफ अल्फा एंड माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर द कर्व दिस इज द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन दैट इज a रेस टू दैट इज द कैपिटल a चा स्क्वेअर दैट इज द 4y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय b स्क्वेअर दैट इज द कांस्टेंट and again the bracket and this equation represent the general equation of the curve of two loop means it is the combination of two loop means the shape like eight eight arts a shape my then a infinity is a shape my then a infinity is a infinity is a shape just i am going to use the uh, automation that will be we are going to see the shape see here this is the eight like shape and this is the infinity like shape and in this two shape in this two shape there are the two curve and that combination of the two curve was coming and that equation was given by the 1.28 equation that equation express that equation express the curve having two loop it can express the curve having two loop and such a type of uh, uh, expression friends such a type of expression is going to we are uh, use here just i am erasing all things okay then friends see here that is the where one condition we are going to consider the one condition what is that condition 
if alpha is zero if alpha is zero we know that one wave is directing along the x axis and other is directing along the y direct y direction what is the alpha here alpha is the 90 degree because the one wave which was traveling in x direction and other wave is traveling in y direction they are making the angle of 90 degree but here both the wave are unidirectional both the wave are unidirectional means that they are directing in same direction in same direction what is the angle angle is the 0 degree because they are they are directing unidirection or directing in same direction either along x or along y only then alpha becomes 0 and if we take the alpha alpha is 0 that is pi 2 pi then sin of alpha sin of 0 sin of 0 is 0 and sin of alpha sin of pi sin of 2 pi that will be becomes 0 and if we put the sin of alpha in this equation in above equation just we put the sin of alpha is 0 here the sin of alpha is 0 then only quantity is remaining x by h is a square if the sin of alpha is 0 that quantity will be goes away then what is the equation equation is become that is x square divided by a square plus 4 y is a square by h quantity divided by b square into in bracket quantity y raised to 2 divided by b raised to 2 minus 1 and bracket is closing that will be equal to 0 and this equation this equation is the equation of the two loop with the like the number 8 that will be just shown I will be just shown that is the uh, English letter like the digit 8 at akadya sarka aplala shape milto and that shape is known as an Lissages figure and friend the according to that Lissages figure one can able to conclude that is the phase angle between these two wave that is that wave are directing uh, unidirectional that uh, that uh, directing or making the angle uh, perpendicular or some other angle means that only by only by studying only by seeing just by uh, observing the Lissages figure shape of the Lissages figure one can able to decide the direction or the one can able to decide the angle between two SHM which are going to superimpose together which are going to superimpose together and this is the one of the basic application of here Lissages figure that is the Lissages figure can decide they can verify they can conclude they can calculate the angle between the two SHM which are directing which are directing which are making some angle between them and superimposing together all these things are decided by uh, only using the Lissages figure and if in Lissages figure we are going to get the 8 English like 8 digit that is the both the SHM are directional uh, the angle between them is 0 angle between them is pi angle between them is 2 pi 3 pi 4 pi dot 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 infinity any type of angle that gives the value of the sign of uh, that respective angle alpha that will be 0 and we get <coughs> we are uh, we are going to get the uh, shape like 8 figure 8 and that will be shown here <coughs> consider the second case in second case consider if the alpha is pi by 2 that is the title case title case shows that that is the one of the one of the shm is traveling in x direction while the another another will be traveling in y direction and the angle between them is perpendicular angle them is uh, angle between them is perpendicular means that the both the waves are transporting in uh, different direction such that they can make the angle between them is perpendicular or 90 degree and then we know that sine of alpha or sine of pi by 2 is equal to 1 and if we put the value of sine of alpha in above equation that what will be the fact consider if we put the here sine of alpha alpha is equal to pi by 2 that is the perpendicular angle that is one in uh, y direction and other is in x direction that is the vertical and horizontal direction that making the angle is 90 degree then sine of alpha that is sine of pi by 2 it becomes 1 if it become 1 x by a minus 1 brackets are square ala 
Either it becomes 1, that is no problem. That is the bracket is equal to i raised to 2, b raised to 2 plus x by a, 1i sine of alpha over, over minus 1a into bracket. And we are going to see the relation, friends. Here is the relation x by a, x by a. Just wait, I am reducing the size of this. Then we are completely, yes, we are going to see it. That is the in bracket x by a minus 1 raised to 4, uh, sorry, raised to 2 plus 4y square divided by b square in bracket that is y raised to square or y raised to 2 that is b square plus x by a minus 1 which is equal to 1 and yala thoda sa saral rup di huya mitrano and yala zar saral rup di la tar kai kai hote baga mitrano x by a x square divided by a square divided by 2 x a x square divided by a square plus uh, minus 1 i theta plus will square get lower yana atma de guna mitrano yana ita gunla tar he sagar cha sagar nigun zail apne la kai milte baga x minus 1 sa square hai plus y 2 y square divided by b sa square hai mi kai karto mitrano he sagar cha sagar eka bazu la geto 2 y square divided by b square is equal to he paligar cha bazu la nila kai mail mala bracket sa sign minus oil minus x by a minus 1 hai y square over over kai zala baga he b square and it 2 paligar cha bazu la nia ultun guni la zala manje minus into b square divided by 2a into x minus a zala mitrano kela ankin thoda sa saral rup deta ala asta apla la manje kai kela asta baga minus hai minus b square 2a into x get la asta nia minus na minus la gun la ki plus ala asta that is plus a b square divided by 2 ala asta and above this equation this equation uh, that will be the y square minus b square uh, minus b square divided by 2a plus uh, a b square divided by 2a. This equation gives the parabolic equation and that uh, parabolic equation gives the uh, different type of the Lissages figure and which type of Lissages figure that is the different type of the Lissages figures are to be seen here. That is the this is the eight like uh, shape when alpha is equal to zero. This is the triangular shape. Two triangles are the equivalent triangles that will be alpha when alpha is equal to pi by 4. When alpha is equal to pi by 2, that is the parabolic shape was came. The parabolic Lissages figure was to be seen. If the that this angle is inverted, alpha is equal to pi by 4 to 3 pi by 4, that means the inversion was taken. And again, the 0 and alpha are going to invert like this, like such a diagram, we are going to see the Lissages figure and these Lissages figure for the superposition of the two SHM having their frequencies in the ratio of 2 as to 1 and uh, this is the graphical method and according to this, we are going to see the one of the graph, friends. Just I am reducing the size of this graph, then it will be uh, used to see you, it will be able to see you. This, these are the Lissages figure, that is the A, B, C, D, E, F, G. These are the points, these are the upper upper loop Lissages figure, download, uh, uh, that is the downward loop. Then we are going to see the sphere and here we are going to see the circle. Like that, we are going to see the Lissages figure according to SHM of the, SHM of the uh, two resultant waves which are traveling. Uh, in different direction with making the angle pi by 2 or the perpendicular and their frequency relation be, relation is 2 as to 1. 2 as to 1 it means that is the one wave uh, that is the frequency of one wave is the half of second wave or frequency of the one wave is twice the second wave then then uh, such a type of Lissages figures are to be found and that uh, according to that Lissages figure one can able to recognize the angle alpha and alpha that may be here just it will be shown it may be 0 it may be pi by 4 it may be pi by 2 it may be 3 pi by 4 or it may be pi 2 pi 3 pi 4 or uh, etc all these angles are recognized or calculated by using Lissages figure okay friends okay friends we are stopping here because our lecture time is over friends please submit the last and final attendance please all the students submit their final attendance in chat box. Meanwhile, if anyone has any difficulty, has any uh, confusion on this topic, then please ask me. 
the session is open for the discussion. Okay, friends, जर कुणाला काही शंका असेल तर विचारा उरलेल्यांनी सगळ्यांनी लगेचच काय करायचं पहिल्यांदा चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स द्यायचा आणि मग मीटिंग लिहू करायची विदाउट सबमिटिंग अटेंडन्स तुम्ही मीटिंग लिहू करू नका ओके फ्रेंड्स प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स आय एम स्टॉपिंग दी शेअरिंग जर कुणाला कन्फ्युजन असेल कुणाला काही समजलं नसेल तर मला विचारा बाकीच्यानी अटेंडन्स फाईल करा चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स फाईल करा फास्टली मित्रांनो आवाज येतोय का माझा चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स फाईल करा चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स फाईल करा ओके फ्रेंड्स फाईल द्या अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स फ्रेंड्स प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स फास्टली सबमिट द अटेंडन्स दीपाली शेत श्रद्धा मोरे अजय कांबळे साक्षी डोईजड स्नेहल धनश्री मुळीक सौरभ माइंडे, अंकिता गुरव गुरुदास पाटील अमृता पूजा प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स फास्टली अँड देन गो टू अदर लेक्चर हॅलो गुड आफ्टरनून सर व्हेरी गुड आफ्टरनून शुभम सर ऍक्च्युली थिंग इज आय हॅव नॉट अंडरस्टूड द ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रिव्हियस टू पॉइंट ऍक्च्युली आय विल से सर uh instead of understood i have not actually attended those two lectures okay, so, okay. okay only graphical methods okay no problem no problem yes uh, yes one thing one thing i i recorded the session total session of the lecture uh, yes sir. just uh, you know that i say uh, said before uh, that i will uh, going to supply the all the lectures video to the google yes, classroom and the uh, working of the google classroom is under the construction i will yes, i will supply all the lectures of bsc part second on this topic in google classroom please uh, uh, attend all the lectures and if uh, you have any difficulty then uh, ask me uh, in whatsapp uh, whatsapp group and i will yes, uh, take you uh, at the time of uh, evening any time uh, yes, okay. at the evening on, okay. the call, on uh, okay. uh, google uh, google zoom meeting and i will uh, uh, try to rectify your all the uh, confusions okay yes sir uh-huh. yes sir only only this problem is with graphical methods not yeah, the yeah, derivation the graphical sir. method yes, is the very simple than that of the mathematical method i will i will yes. explain you uh, very nice yes sir okay no problem okay thank you sir okay thank you sir okay friends please submit your attendance and again if uh, any one have any confusion uh, please ask me गुरुदास अंकिता धनश्री श्रद्धा मोरे आर यू प्रेजेंट दे आर सर ओके ओके यू आर फिजिकली प्रेजेंट प्लीज सबमिट यू सबमिटेड युअर अटेंडन्स सर यू हॅव एनी कन्फ्युजन नो सर ओके थँक्यू थँक्यू धनश्री दीपाली शीत दीपाली शीत आर यू प्रेझेंट फिजिकली देअर यस 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 यू आर ओके ओके you submitted uh, you submitted an attendance yes sir okay okay yes then, sir then i will leave the meeting uh, I, because you have to attend the next lecture of the chemistry okay okay friends me leave karu ka meeting sir ankita me karu ka leave ho sir okay okay ho sir kar okay friends Have a nice day. Have a nice day.